El Coliseo de Deportes del Colegio Principal Monseñor Leonidas Broaño de Joaquín ya se llenó de música, simbología, vestuario autóctono, bailes y artes con notativo de la entidad nacional con el del primer festival interno de danza folclórica, rescate de la entidad cultural que organizó la institución educativa. 20 grupos de danza demostraron sus habilidades de expresión corporal. La vicerectora Ana Enrique ratificó que el colegio organizó el festival de danza con docentes y estudiantes para promover rescate cultural, posicionar en alumnos, padres de familia, la identidad nacional y los ideales del monseñor Leonidas Proaño con su pueblo. Las familias que reciben educación municipal necesitan conocer nuestra cultura, precisó la directiva del plantel. Sí, es verdad, es el primer, el primer festival interno de la danza folclórica. No lo habíamos hecho antes porque eh, ya lo habían hecho en otras instituciones, ¿no? pero nos hemos visto la necesidad de hacerlo porque cada vez y cuando se están perdiendo los valores, se están perdiendo nuestras raíces, nuestra identidad. Nuestros jóvenes están adoptando músicas de otros lados. Claro que para la juventud son buenas, pero también hay que enseñarles a valorar lo nuestro, nuestras raíces, nuestra cultura. Y eso es lo que pretendemos con este festival, que nuestros jóvenes sientan ese deseo de conocer más su país, de conocer sus costumbres, sus raíces, de dónde venimos, porque esa es la única forma de saber hacia dónde vamos. Los trofeos donados por personas que siempre nos colaboran en la institución y también hay premio económico para el primer lugar de cada categoría. Esa es la forma de incentivar a los jóvenes. A mí me ha dado mucho gusto ver cómo los jóvenes han practicado, a pesar de ser música ecuatoriana, música folclórica ellos se han esmerado por hacer lo mejor que han podido por practicar por estar en los ensayos por acudir cada vez que el profesor los llamaba y eso es bueno porque nuestros jóvenes sí están tomando conciencia de que también a pesar de saber lo del exterior lo del mundo tenemos que conocer lo nuestro como siempre los concejales el señor alcalde siempre nos acompañan están aquí como acabamos de ver y ha podido usted expectar el, hay los graderíos que se están construyendo que son una, un aporte más del señor alcalde porque sí nos hace falta las banquitas se nos han roto las de plástico y no teníamos dónde ubicar a los padres pero bueno ahora con los graderíos ya hay cómo ubicarlos de mejor manera y están un poco más cómodos cómodos expectando el, el evento esta ya es la penúltima actividad y aquí nos queda la sesión solemne donde vamos a reconocer a todas las personas que nos han colaborado durante este año también vamos a reconocer a los estudiantes que se han destacado en los diferentes eventos concursos que ha tenido la institución es la forma de incentivarlos y decirles que cada vez que ellos participan es un peldaño más que, que suben en el éxito que tienen ellos en su desarrollo personal, intelectual y en el desarrollo de sus valores, que es lo más importante. Le agradezco mucho a los padres de familia, sobre todo, porque sin ellos no hubiéramos podido hacer. Nuestro rector está delicado de salud, pero no por eso quiere decir que nosotros no hemos trabajado con empeño. Siempre consultándole, pues, por teléfono, aunque sea, de lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer. Y eso es muy importante, ¿no? Tener quien nos guíe y tener quien nos, siempre nos, nos indique qué tenemos que hacer. Y eso lo hemos demostrado aquí, que a pesar de no estar aquí, las cosas han salido muy bien. El festival tuvo como meta ubicar los primeros lugares para que participe en el segundo festival cantonal de danza que se realiza el viernes 30 de agosto en el Coliseo Municipal. El jurado integrado por Jefferson Astudillo, la concejal Lorsi Calva, Marco Gadbay, dio como ganadores al décimo paralelo de segundo noveno D y tercer lugar noveno C, en bachillerato segundo de informática en primer lugar y tercero de ciencias en segundo lugar. Del Colegio Municipal Monseñor Leonidas Proaño Mauro López Tevero.